హాయ్ స్టూడెంట్స్ డిఏ వన్ థర్టీ టూ కోర్సులో భాగంగా ఇప్పుడు మనం ఎలుకల నివారణ గురించి తెలుసుకుందాం ఎగ్ ఎలుకలు సకసేరుకాల వర్గానికి మమ్మైలియా అనేటటువంటి తరగతికి రొడెన్షియా క్రమానికి చెందినవిగా చెప్పుకుంటాం సకసేరుక సకసేరుకాలు అంటే ఇంగ్లీష్లో వర్టిబ్రేట్స్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే వెన్నుముఖ లేక పృష్టవంశం కలిగినటువంటి జీవులు అని చెప్తాం ఎలుకల శరీరం పైభాగం వెంట్రుకులతో కప్పబడి ఉంటుంది ఈ రొడెన్షియా క్రమంలో ఎలుకలతో పాటు మొళ్ళ పంది ఉడతలు కూడా ఉన్నాయి ఎలుకల్ని ఇతర క్షీరదాల నుండి దాని యొక్క పళ్ళ వరుసను బట్టి మనం సులువుగా గుర్తించగలుగుతాం ఎలుకల్లో దంతాలు బి ఆకారంలో ఉంటాయి ఈ కింది దంతాలని రద రదనికలు అని చెప్పుకుంటే చర్వణకాలు అనేవి ఉండవు రదనికల జీవితాంతం సంవత్సరానికి సుమారుగా పన్నెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్ల చొప్పున పెరుగుతూ ఉంటాయి ఎలుకల వలన నిల్వ ధాన్యములు సుమారు టూ ఫైవ్ ఫైవ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ నష్టం అనేది కలుగుతుంది ఎలుకలు ఆ నిల్వ ధాన్యాన్ని తినడమే కాకుండా వాటి యొక్క మలము మూత్ర విసర్జన వెంట్రుకలు అచ్చపడినటువంటి ఆ ఎలుకల ద్వారా ఈ ధాన్యాన్ని పనికి రాకుండా చేస్తాయి అవి తిన్నదానికంటే కూడా ఇరవై రెట్లు ఎక్కువగా మలినంతో నిండిపోయేటట్లు చేస్తాయి తర్వాత ఎలుకల సమగ్ర సస్యరక్షణ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ఎలుకలను సమగ్ర సస్యరక్షణ విధానం ద్వారా నివారించడానికి ముఖ్యంగా మూడు సూత్రాలు చెప్పుకుంటాం ఒకటి ముందు జాగ్రత్త చర్యల్ని చేపట్టడం రెండు నిఘ మూడు యాజమాన్య పద్ధతుల్ని చేపట్టడం మరి ఎలుకలు నివారించాలి అంటే అందులో ముందు జాగ్రత్త చర్యల్ని చేపట్టడం ఏంటి ఆ ముందు జాగ్రత్త చర్యలు అంటే ఒకేసారి కోతకు వచ్చేటటువంటి పంట రకాలని ఎన్నుకోవడం పొలం దగ్గర గడ్డి బాములు లేకుండా చేసుకోవడం ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే అవి ఎలుకలు నివాస యోగ్యంగా మారుతాయి ఎలుకల సహజ శత్రువులైనటువంటి ఆ పాముల్ని పక్షుల్ని సంరక్షించాలి ఆ విధంగా ఎలుకల్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యల ద్వారా చాలా వరకు మనం నివారించగలుగుతాం ఆ తర్వాత నిఘ అంటే వరదలు ప్రకృతి వై వైపరీత్యాలు సంభవించిన తర్వాత అసాధారణ ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా ఎలుకల ఉద్ధృతి అనేది గణనీయంగా పెరిగిపోతుంది అలా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి ఆ ఎలుకల ఉనికి పైన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి నిఘాని ఉంచాలి అనమాట ఎలుకల రాకల్ని గుర్తించటం ఎలుకలను చూసి లేదనంటే అవి నడిచేటటువంటి దారిని బట్టి మనం గుర్తించగలుగుతాం ఆ బొరియలు చేసే విధానాన్ని బట్టి ఎలుకల సంఖ్యను బొరియల సంఖ్య ఆధారంగా సో కనుగొనటం అనేది తేలికనేటువంటి పద్ధతి అయితే ప్రతి బొరియల్లో కూడా తప్పనిసరిగా ఒక మగ ఎలుగు కానీ ఆడ ఎలుగు కానీ ఉంటుంది అని చెప్తామండి ఆ తర్వాత యాజమాన్యం ఎలుకల నివారణ ఉద్యమ రూపంలో సామూహిక సామూహికంగా పంట లేనటువంటి సమయంలో కానీ మనం చేపట్టినట్లయితే వాటి సంఖ్యను చాలా వరకు కూడా తగ్గించవచ్చు మరి ఆ సమయంలో ఆ ఎలుకలకు కావలసినటువంటి ఆహారం తక్కువగా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఆ ఎరను తినటానికి కూడా అవి ఎక్కువగా ఇష్టపడతాయి సో దేశవాళి ఎరబొట్టల్ని మరి దీన్ని నివారించాలంటే ఒక హెక్టార్కి ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు పెట్టడం ద్వారా అదేవిధంగా పంట ఏ దశలోనైనా సరే ఆ ఎలుకు కన్నాల్లోకి బర్రో ప్యూమిగేటర్ అనేటటువంటి పొగని పోనిచ్చి సులువుగా మనం ఎలుకల్ని చంపవచ్చు మరి పొగను కనీసం మూడు నిమిషాల పాటు ఆ కన్నంలోనికి వదలాలండి ఈ ఎలుకలు ఆ రసాయన ఎరు ఎరువు రసాయన ఎరల్ని స్వీకరించేటటువంటి సమయాల్లో కూడా దీని ద్వారా మనం మంచి ఫలితాలని పొందటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎలుకల్ని బ్రోమోడయలోన్ ఎరను ఎర స్థావరాల్లో ఉంచి మనం చాలా వరకు వాడటం ద్వారా కూడా చాలా వరకు మంచి ఫలితాలని ఆశించవచ్చు 
బ్రోమో డైలోని ఎరని వాడేటప్పుడు విషం కలన కలవనటువంటి ఎర ద్వారా ఎలుకలను మచ్చికి చేసుకునేవలసిన అవసరం అనేది లేదు ఆ ఎరను పది నుండి పదిహేను గ్రాములు ఆ పొట్లాలుగా కట్టి కన్నంలో ఒకటి చెప్పున్న పెట్టాలి ఆ ఎరను ఎలా తయారు చేసుకుంటాము అనంటే తొంభై ఆరు పర్సంటేజ్ నూకల్ని ఒక రెండు పర్సంటేజ్ నూనెని ఒక టూ పర్సంటేజ్ మందుని సో కలిపి సో బ్రోమో డైలోన్ అనేటటువంటి ఎరని తయారు చేసుకుంటూ కన్నాల్లో ఒక్కొక్కటి చెప్పున్న ఉంచుతామండి ఆ నెక్స్ట్ తర్వాత ఉపయోగించే మరో రసాయనం ఏది అంటే జీక్ పాస్పైడ్ ఎర అని చెప్పుకుంటామండి ఎలుకల నివారణలో ఎలుకల ఉద్రిత అనేది మరీ ఎక్కువగా ఉందండి పంట పొలాల్లో అలాంటప్పుడు ఒకేసారి మాత్రమే మనం జింక్ జింక్ పాస్పైడ్ ఎరని వాడుకుంటాం ఈ విషపు ఎరను వాడటానికి ముందుగా విషము లేనటువంటి ఎరని ఒక ఇరవై గ్రాములు పొట్లాలుగా కట్టి కన్నానికి ఒక్కటి చెప్పున్న సో పెట్టి రెండు రోజులు ఆ ఎలుకను ముందుగా మనం మచ్చిక అనేది చేసుకుంటామండి ఆ మూడవ రోజు ఆ జింక్ పాస్పైడ్ ఎరను మనం ఒక ఇరవై తొంభై పర్సంటేజ్ నూకలు అదేవిధంగా ఒక ఫోర్ పర్సంటేజ్ నూనె దాంతోపాటు జింక్ పాస్పైడ్ మందుని సో ఆ పై చెప్పినటువంటి నిష్పత్తిలో తయారు చేసుకొని పొట్లాలుగా కట్టేసి సో కన్నానికి ఒక్కటి చెప్పున్న పెడతామండి ఈ విధంగా చాలా వరకు మనం జింక్ పాస్పైడ్ ఎరను ఉపయోగించి ఎలుకల్ని నివారణ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత అల్యూమినియం పాస్పైడ్ని కూడా ఉపయోగించి ఎలుకల్ని నివారణ చేయొచ్చు ఈ అల్యూమినియం పాస్పైడు ఎరని నిపుణుల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ఉపయోగించుకోవాలి ఇది మందు మూలం మందు బిళ్ళల రూపంలో లభ్యమవుతుంది ఎలుకల వల్ల నష్టం అనేది మరీ అధికంగా ఉంది అటువంటి సమయంలో త్వరితగతిన కూడా వాటిని నివారించాలి నివారించాలి అంటే ప్రతి కన్నానికి కూడా వన్ పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ చొప్పున కూడా ఒక అల్యూమినియం పాస్పైడ్ బిళ్ళని ప్లాస్టిక్ పొడి గొట్టం సహాయంతో కన్నంలోకి వేస్తాం ఇలా వేసిన తర్వాత ఆ కన్నాన్ని తడిమట్టుతో కప్పుకుంటాం ఈ విధంగా కప్పుకోవడం ద్వారా తడి తగిలిన వెంటనే ఆ బిళ్ళల నుండి పాస్పీన్ అనేటటువంటి ఒక విష వాయువు వెలుబడి ఆ విష వాయువు అనేది ఆ ఎలుకల్ని ఊపిరి ఆడకుండా చంపేస్తుందండి ఈ విధంగా సమగ్ర సస్య రక్షణ విధానాల ద్వారా ఎలుకలని మనం నివారణ చేసుకోవచ్చు